alcalde Javier Castro, uno de los alcaldes más jóvenes que ha tenido el departamento de Quinemarca y también Colombia, pues bienvenido a la información de Panorama Sport y felicitaciones por este gran evento, torneo nacional en Guayabital. Agradezco el cubrimiento eh, de, de Panorama Sport a este evento a nivel nacional de fútbol de salón, donde el público quedó complacido por el derroche técnico, eh, el logístico, el táctico y la disciplina de estos muchachos para venir a deleitar con lo mejor del fútbol de salón a todos los guayabetalunes. Vimos muchas, muchas figuras, muchos jóvenes acá que próximamente de pronto van a estar en los equipos profesionales, también porque no una selección Colombia. Sí, miren, nosotros somos uno de los municipios del oriente de Cundinamarca que más invertimos en las escuelas de formación deportiva. Eso nos ha hecho de que día tras día mejore el nivel eh, de disciplina de estos muchachos y lo mejor que salvar a estos jóvenes de que caigan en las drogas eh, que azota todos los municipios del país y especialmente aquí en la zona del oriente de Curinamarca a raíz de la construcción de la ole calzada. El desarrollo trae consigo también nuevos modales, nuevas culturas a nuestros municipios y por eso una de las mejores inversiones que puede hacer el municipio en el presente y futuro son las escuelas de formación deportiva. ¿Cuántas escuelas de formación deportiva tienen en este momento Guayabital? Nosotros tenemos en este momento cinco escuelas de formación donde ya tenemos campeones departamentales en el tema de patinaje, eh, tenemos campeones departamentales en tecondo y estamos trabajando arduamente en la disciplina de fútbol de salón para día tras día que estos muchachos adquieran madurez y una gran eh, experiencia a través de estos torneos. Guayabetal, ¿cómo anda a nivel de escenarios? Mire, no ha sido una situación fácil, pero una muy buena noticia para los guayabetalunos. Cuando recibí la primera alcaldía de nuestro municipio en el año 2008, tan solo se tenía este escenario deportivo. Hoy ya contamos en el casco urbano con cuatro escenarios deportivos y estamos a puertas de iniciar la construcción de la Villa Olímpica en Guayabetal. ¿La Villa Olímpica? ¿Por dónde está empezando esa obra la Villa Olímpica? Estamos iniciando más o menos en cuatro meses la construcción de la Villa Olímpica, donde iremos a tener la pista de patinaje, una cancha de fútbol 7, una piscina semiolímpica y unos eh, escenarios para el tema de las otras disciplinas en cultura. La Villa Olímpica, ¿sí la alcanza a entregar en su administración de punto de queda para la siguiente? Bueno, quizás iniciamos con, con la construcción, así no la alcancemos a, a entregar, pero dejamos ese legado para los guayabetalunos. Bueno, a nivel turístico, ¿cómo anda Guayabetal? ¿Por qué hay que venir a Guayabetal? Mire, hemos hecho grandes inversiones, somos eh, la, por, la puerta al llano, tenemos un clima aproximadamente de 25 a 28 grados promedio eh, de temperatura. ¿Qué hay que hacer en Guayabetal? Tenemos la práctica del cañoning, el segundo, el mayor aventura en el país, lo tenemos allí en el cañón de Chirajara. Tenemos el tema del avistamiento de aves, tenemos una ave endémica que se llama el tororoy. Por eso, si tuvo la oportunidad de probar eh, el tinto tororoy aquí en la tienda del tororoy, somos segundo a nivel nacional en la mejor tasa de acidez. Y tenemos el tema del turismo ecológico a través de las caminatas. Guayabetal eh, es rico en su, eh, en, en naturalmente y especialmente en la parte hídrica. Bueno y próximamente también hay con la coordinación de David Vieta, el rolito, van a torneo también tanto en masculino como en femenino. Sí, queremos a ver si podemos inaugurar este escenario, las adecuaciones que vamos a hacer de este escenario deportivo para hacerlo también con una invitación a nivel nacional en la rama femenino de fútbol de salón. Bueno, doctor Javier Castro, un alcalde joven, su segundo periodo. Muchas gracias por fomentar el deporte en este municipio. Saludo especial para Panorama Sport. Gracias por su profesionalismo. Gracias por venir a comentar y a cubrir este bonito evento que engalana el fútbol de salón a nivel nacional. Bueno, este es Panorama Sport de uno de los 116 municipios que tiene nuestro departamento de Conemarca. Hoy nos correspondió en la provincia de Oriente, en Guayabetal, aquí donde muchos jugadores también estuvieron la temporada pasada con el conjunto de Alianza Oriente, el conjunto que dijo también de Yurueta. Mire, recuerden amigos que nos están escuchando, nos están viendo en estos momentos, haciendo el seguimiento. No olvide que la entrada obligatoria a Guayabetal a deleitar la mejor taza de café a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. Este fue el informe con Wilson Peña de Panorama Sport, porque Panorama Sport sencillamente hacemos la diferencia.